Marcelo Acosta, el número uno. La actualidad de tus artistas. Lo que nunca te has imaginado oír de tus ídolos. Continuamos sí, con celebridades. celebridades. Continúan con el show. Juan Fariña, una de las grandes voces de la radio hoy aquí en Celebridades. Él nos cuenta su historia. Estamos con Juan Fariña, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches Marcelo, gracias por la invitación, un gusto, un placer realmente. Igualmente, ¿cómo andas? ¿Cuánto tiempo en radio? Mucho tiempo, a ver, mediados de los 80, 1986, Radio Nacional del Paraguay, ah, ni Epo nacía época yo. del gobierno... Militar. Ah, ni nacía yo todavía. <risa> no, ni nacía, no, Acá hay historia, Marcelo. Ya hacía el joven, ya hacía. Real, no, pero por algo sí. peinamos canas ya. Claro, sí. Y tuve un espacio, un pequeño espacio, y para empezar a dar los primeros pasos tenía 16 años. Ajá. Y después de ahí un salto al año 1990, la ya desaparecida Chaco Boreal FM, ah. donde tuve la oportunidad de hacer este, programas musicales que me encantaba. Yo, la música fue lo que me llevó claro. a, a, a la radio. Y a partir de ahí ya más profesional en, en la FM Concert, donde hice un truquito ahí para poder entrar. <risa> eh, tenían, buscaban operadores, en realidad no locutores, y fui a ver si podía entrar de locutor. No tenemos espacio para operador. Mentí, dije que yo también era operador. Aprendí ahí, hermano. Eh. Había que laburar. ¿Con Leo Rubín? Con Leo, sí. sí. Leo, este, Hugo Richard, que hoy es senador, Hugo uh -huh. y compañía. Estaban eh, arrancando con ese proyecto muy lindo de, de la FM Concert, que lamentablemente hoy ya desapareció, ¿verdad? No está. Creo que sí. sí online, pero ya no. Sí más, online, sí. claro, pero sí. al aire ya no. Al aire ya no. Era jazz y música clásica. Un claro. precioso proyecto del que. Me honro haber formado eh, parte. Sí, una radio fantástica, para una sí, en inmensa momento, minoría, sí. como decían. Para la... una inmensa minoría, exactamente. Sí. ¿Ya te acuerdas? O sea, ya naciste. Ya estaba, sí. <risa> sí, sí, sí. Claro. Es que a mí me encantaba esa radio, era una radio muy ah, linda. Sí, o sí, o sí. sea, eras parte de la inmensa minoría. A veces sí. pensábamos, ¿será que nos escucha alguien pasando música de clásica? Decíamos claro, nosotros. sí. No, tenía su gente. Tenía no, era gente. genial. Había un brasilero, ¿cómo se llamaba el señor? Barzotti. Barzotti, Creo sí, que hasta ahora sigue vinculado creo, a la empresa. Creo que sigue vinculado, sí. no, no estoy muy seguro. Sí. Y a partir de ahí, eh, Marcelo, Venus. Venus, ¿verdad? Ya vino sí. solo. A sí. partir, una vez que llegamos a Venus, 1992, sí. ya después este, fue mucho más fácil. Hasta sí. que este, me, me llamaron de primero de marzo de FM, entonces, eh, que dirigía a Naput. Y ahí estoy hasta hoy, hacer el claro. cálculo de cuánto tiempo. Bueno, era de la red Caracol. Era de la red Caracol todavía. <risa> sí, Imagínate, sí. a veces yo pienso, me acuerdo de todo eso, pero caramba, cuánto tiempo ha pasado. Qué bien estamos, che. Sí, no ¿verdad? pasa el tiempo, pasa el pero tiempo. Pero qué radio más icónica, la, la primera de marzo de la FM, digo, ¿verdad? Totalmente. De la red Caracol, que era la, no, la discoteca más linda de Paraguay con su radio propia. O sea, pero era... absolutamente, fue la radio que nos enseñó música en este país. Tanto fue así que cuando se vendió la radio uh -huh. y los nuevos dueños quisieron cambiar a Latina, sí. nosotros dijimos, no, ¿cómo? Claro. Pero funcionó, porque la gente que compró tenía Canal 100. Entonces claro. ahí cubría los dos mercados, digamos, música en inglés y música latina. Uh -huh. Funcionó perfectamente, aunque hubiese sido inimaginable anteriormente que la 97.1 pasara música latina. Y así fue, y hasta hoy, este, latina es, es una marca. Hasta hoy o sea, está. Hasta, sí. hasta hoy está, exactamente. Hoy está, y ahí está. estábamos en la mega cadena, sí. eh, una empresa bastante eh, sólida que ha pasado por varias administraciones. Tenemos una nueva hace dos años que ha incorporado nuevos medios como sí. el canal, por ejemplo, un proyecto muy lindo, difícil, hoy, hoy está todo claro. complicado todavía. Todos ¿verdad? los medios. Vamos, todos sí. los medios, exactamente. Sí. Y bueno, y se animaron a invertir, a incorporar medios y ahí estamos empujándola bien, creo yo. Dentro de todo, bien. Claro, Bastante ¿verdad? Bien. Y en tus inicios fue tu papá que, el que te llevó a la radio, ¿verdad? Sí, fue sí. él, fue él, sí. exactamente. Se dedicaba a la radio, él se dedicaba más bien a los festivales folclóricos y compañía. ¿verdad? Ah, animaba festivales, sí. Animaba, este, se dedicaba más bien a eso, pero tenía sus espacios de radio también, sobre todo uh -huh. música folclórica. Ah, y sí. sí, digamos que lo mío es genético del tema de, de la radio. Realmente. Claro, y tu pasión nació como así para hacer radio. ¿Es por mira, tu papá ya o...? o... Mira, escuchaba radio desde muy chico, ¿Sí? desde muy chico. Las AM que ya existían, las FM, escuchándolo a, a locutores fantásticos. Sí. Y bueno, algún día quisiera hacer eso. Y la música, me claro. atraía la música, sobre todo el rock, sí. el rock inglés de principios de los 80, ¿no? El, Estás muy web. fan del rock, sí. Claro, claro, claro. Y bueno, algún día ojalá tenga la, la oportunidad. Y en aquel entonces era menos complicado que hoy acceder a un medio de comunicación como Chaco Boreal, por ejemplo, claro. cuando al principio no me pagaban nada, pero... Me permitieron ir a practicar, como decíamos, claro. los domingos a la noche y aprendí muchísimo. Derecho a piso, como se llama. Claro, claro, sí. claro que sí, claro que derecho a piso. Pero eh, a partir de ahí, mira, he eh, eh, este, dejado otra profesión por la radio, ¿no? Y ahora sí, también sí. la televisión, que estamos comenzando. Todavía falta más camino para eso, más solidez, pero eh, estamos. Está, ¿verdad? Uh -huh. Primera parte. ¿Qué tal en la tele? ¿Cómo te sentís? Ahora mucho mejor. ¿Sí? Ah, vos sabés, eh, al principio la cámara ponía nervioso, uno temblaba, a veces me preguntaba si era realmente lo mío o no. Yo quería hacer off, el proyecto claro. era que yo haga voz en off de, de, de la media TV, ¿no? 
Hasta que después ahí, quien está dirigiendo, me dijo, animate, hace cámara, te suelo escuchar en la radio, interesante uh -huh. lo que haces. Porque estoy en AM también. También. Y entonces, interesante, y podríamos ver un programa. ¿A usted le parece? Le decía yo a don Ramón Aguayo, uh -huh. que es el director, ¿verdad? Uh -huh. y probé, y así tuve un mes y piquito de ensayo, y está saliendo de alguna manera, bien o mal lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero <risa> todavía falta, por supuesto, no es... Sí. No es tan sencillo para alguien que tiene 20 y pico, bueno, 25 años de radio, claro. de repente ponerse frente a una cámara es, es complicado. El pánico escénico ahí aflora, ¿no? Claro. Pero estamos sí. sacando. Sí, porque tenés que estar en radio para estar más tranquilo, ¿verdad? No, nadie te ve. Por bueno, hoy por hoy sí, porque hay muchas cámaras en la radio, ¿verdad? Pero, claro, claro. Eh, pero hoy, es... no, hoy en día la radio sí, ciertamente sí. también es imagen, ¿no? Sí. Creo que cada medio tiene su streaming, pero sí. aún así es menos exigente en el tema de la producción. Sí. ¿verdad? Todavía sos vos, tu operador y a lo mejor la productora. Y, en, en la televisión siempre es una cadena de gente. Acá tenés un super equipo que está sí. detrás de vos trabajando. Bueno, hay, hay ahí una de las grandes diferencias. Y después el tema del vestuario, el maquillaje. Bueno, en radio, nada de eso. No. Así como te levantaste, te vas y decís, hola, buenos días. Y te acabó. Yo, eso sí. Claro, claro, <risa> sí. es más la imaginación de la gente. Aunque, sí. repito, hoy en día tenemos el streaming que revela muchas cosas, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, justamente vos venís de esa escuela, ¿verdad? de la gente que te escucha y te identifica por la voz. Claro, claro. En esa época de la radio que la gente identificaba a su locutor por, por la voz, justamente, claro, ¿verdad? en la época de las líneas bajas y de las citas a ciegas. Sí, <risa> sí. No, hoy es muy distinto. Hoy ya no, sí. le, no le engañas a nadie. La gente sabe perfectamente quién sos, tenés tus redes sociales, tus fotos que aparecen por ahí. Eh, cambió demasiado. La, sí. la gente, ahora, la gente que sigue con la radio es muy especial, muy particular. Ah, sí. No abandona, se, se enamora de un medio y lo sigue bancando. O, mi hijo, por ejemplo, ya no sabe lo que es, por ejemplo, un canal de televisión abierto de cable. Él está ya con los youtubers y qué claro, sé yo, ¿verdad? Sí. Es otra cosa. Sí. No, pero gente este, que comenzó a, a, a escuchar radio lo hace aunque aparezca cualquier otro tipo de medio. Sí, es, es fan que, de la radio, sí o sí. Claro que sí, claro. Sí, y la sí, radio sí. es el, el medio más noble que, que puede existir, en mi opinión, ¿verdad? Sí, claro, totalmente. Y de aquella radio que vos hacías cuando arrancaste a esta radio de hoy, ¿qué cambió? Mucho. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Desde el disco por disco, que porque yo fui operador también, como te decía, sí. hasta la posibilidad de programar una computadora y que haga todo a sola. Vos grabás unas voces y te acostás a dormir. El contacto con la gente, ¿verdad? Antes había como un, una especie de misterio, ¿no? En, en, claro. Entre el oyente y, y, y el locutor. Uno hablaba y no sabía si del otro lado estaba alguien escuchando, se imaginaba. Y del otro lado, el que te escuchaba o la que te escuchaba, también se imaginaba cosas, el teatro de la mente le decían a la radio. Claro. Hoy se reveló más, creo uh -huh. que la radio hoy es más sincera, más visual, por el streaming y cosas así, por las redes, cambió muchísimo. Hoy las radios son más interactivas, son más habladas. Antes, uh -huh. recuerdo yo mis primeros patrones en FM, me decía, habla lo menos posible, 15 segundos, escuchábamos tal tema y vamos a escuchar tal tema y se acabó. Claro. Era la música, te hablo de la FM. Porque claro. Te... Sí. Hoy no, hoy no las, las FM están... Prácticamente ya este, con conductores que son periodistas, uh -huh. de alguna manera, con la noticia, con la interacción, con la comunicación con la gente, es otra cosa, cambió muchísimo. Y claro. yo creo que para bien. Sí, ¿verdad? Yo creo que para bien. Sí, bueno, entretiene más, probablemente. Entretiene más, ¿verdad? informa sí. más y hace que la gente también vaya perdiendo esa... A ver, esa, el Paraguay es tímido, por, somos tímidos por naturaleza, sí. ¿no? Hoy en día la gente se anima a participar más. Hoy sí. escu se escucha más la voz de la gente en los medios. Claro. A través del WhatsApp, en los, uh -huh. los audios... Y todo sí. eso que vos conocías muy bien también y lo manejas muy bien. Sí, claro. Bueno, antes era la línea baja, te llamaban al aire ¿verdad? y hablaban contigo. ¿verdad? Hoy, claro, hoy claro. se maneja por WhatsApp audio. ¿verdad? Claro, sí. claro. Hoy es sí. mucho más, más rápido. La velocidad que tienen los medios hoy es impresionante. Si uno no se adapta, se queda. Claro, totalmente, ¿verdad? ¿Y te pasó eso cuando, cuando nadie conocía tu imagen, ¿verdad? conocías radio en Venus o en Canal 100, no arrancabas? que los oyentes te, o las te llamaban y, no sé, te preguntaban cosas así, me cosas, que, porque muchos locutores dicen que claro. así consiguieron muchas fans, ¿verdad? No, sí. mira, más de una vez alguien se decepcionó. ¿Ah, sí? <risa> porque la imaginación no tiene límite, uno claro. escucha algo o a alguien y se imagina cosas. Claro. Y más de una vez parece que no llenamos la expectativa, eso ah, pasa, sí. por supuesto. Te pasa muchas veces. Pero un montón de veces. Sí. ¿Y qué haces en esos casos? ¿Qué hacías? Y bancársela como se pueda. Bueno, sí, sí. Eh, así somos nosotros. La, la radio tiene sus engaños también. Y, y, y bueno, son anécdotas, Marcelo. Te digo, sí. yo a la persona que es mi esposa la conocí a través de la radio. Ah, sí. ¿Cómo fue? Contame. Uy, una, una larga historia increíble. Uh. ¿Y este quién es? John Lennon. Ay, ay, ay. Años sí. 90. Eso fue en Venus. Fue una sesión de foto para Radio Venus en su momento. Qué jóvenes éramos, che. Ah, sí. Años 90. Ya tenías el look en los 90, sí. Sí, sí. sí, sí. Era John Lennon, te juro, sí. Parece? Sí, puede ser. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? ¿Son fans también de Lennon o no? No tanto. No tanto. No, no, de los oh, mira. ¿Y esto? Ya un Juan y, más, eh, más pro, sí, más. No, eso fue, creo que es de la misma época, sí, de la misma época. Uy, lo que me costaba andar por la vida con ese pelo en aquella época, principios de los 90, 
he perdido trabajo por tener ese pelo. Ah, sí. <risa> Era un rebelde sin causa. Mira la, la edad, che. uno como no tiene todavía grandes responsabilidades y te, te exigen a que te cortes el pelo y no, 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 no labura y punto. O sea, que claro. Hoy la cosa sería muy distinta, ¿no? Con, no, hoy sí, pues con pelo corto capaz que no. Capaz que no la radio ahora. No, y mira que a, habían este, propuestas interesantes de laburo para, para aquella época, ¿no? Para la época. Sí. Pero uno dice, no, el pelo no me lo corto, es algo mío. Y hoy digo, pero qué tonto que era, mirá. Era, era tan poco lo que me pedían, ¿no? Claro. No, pero... Y ya que estamos con ese, ese, ese joven ahí, eh, rebelde, ¿sí? le podríamos hablar que va a crecer, se va a convertir en una superestrella. ¿Qué consejo le podríamos dar a él? Eh, mira, eh, el consejo que le puedo dar es que realmente sientan lo que hacen, que, que averigüen si realmente les gusta, si están dispuestos a pagar el precio. Uh -huh. eh, si se va a tratar de medios de comunicación, el medio de comunicación es apasionante. Claro. Una vez que te agarra, no te suelta más. Eh, pensar bien, este, hoy en día hay muchas alternativas, ¿no? Uh -huh. Pero realmente amar con todo lo que puedan lo que hacen, aprender, leer mucho, informarse que si así lo hacen le va a ir mucho mejor. Claro, pero yo te digo en tu caso, si vos le pudieras hablar a él, a tu, a tu Juan joven, Ajá. que va a crecer, Ajá. que va a pasar por cosas por la vida, se va a casar tarde, ¿verdad? pero se va a casar, ¿qué consejo le darías a él? A tu Juan, joven. Vos sabés que siempre tenemos ese dilema lo que tenemos a esta edad. ¿Cómo quisiera volver a esa época con, sí. con la madurez de hoy algo totalmente imposible? No, de hecho que en aquella época a mí me hubiera gustado conocer tantas cosas que, que aprendí y que sé hoy. Claro. Simplemente decirle que este, no estoy arrepentido de prácticamente nada, he cometido errores, ese chico ha cometido muchos errores, <risa> nunca ha perjudicado a nadie, lo tengo que decir así, claro. eh, modestia aparte, ¿verdad? Hizo lo que creyó era este, lo, eh, lo que creyó era conveniente en ese momento, se equivocó, se tropezó, pero me parece que lo que llegó a hacer hoy es también gracias a que tuvo mucha paciencia y que por sobre todas las cosas respetó siempre a la gente. Yo creo que esa es una clave fundamental, sí. respetar siempre a la gente. No le reprocharía casi nada. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Solo el pelo. El hecho de que no me haya cortado en su momento, pero es lo que creía en ese momento también. <risa> sí, o sea, bueno. No es un, un arrepentimiento, es una admisión a lo tonto que era, nada más. Tampoco sí. es arrepentimiento. No, claro, por supuesto. Y bueno, pero de todas formas va, va a estudiar derecho también él, va a ser abogado, pero no va a ejercer. Exactamente. <risa> sí. Exactamente. No, creo que ya lo sabía. Ya lo sabía. Creo que ya lo sabía. Ya lo sabía. Creo que está haciendo un buen uso de lo que aprendió en la Facultad de Derecho. Sí. No como abogado, sino como comunicador. Sí. ¿Y tu carrera hoy, hoy Juan, actual del, 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 del presente, a dónde va? Y como te decía hace rato, consolidarme en, 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 en la televisión, sí, en la televisión. ¿Te ves como en un noticiero? ¿Te ves en entretenimiento? No sé si ves... un noticiero, pero sí. me gustan las entrevistas. Un programa como sí. el que vos haces. ¿Cuántos años ya en la radio? ¿Cuántos años? Y desde el 90. ¿De ¿Cuántos serían? De 30 años. ¿no? 30 años, 30 bueno. 30 años. Ya ves, Mike, por tus 30 años de radio. Muchas sí. gracias. Sí. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Después también me a la patrona para que para ir quedas bien con ella también. Claro, por supuesto. Sí, Mirá sí. lo que te compré luego. Claro. Sí. <risa> Genial. Y bueno, éxito por otros 30 años más. Que brilles en televisión, Juan. Muchísimas gracias. Que por gracias. ahí es lo tuyo, quién sabe. Te volvemos un Silvio Santos Paraguayo. No sabemos, ¿verdad? Sí, ¿Será? ¿Puedo decir? Puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, yo estoy porque uno. No, por favor, por favor, por favor. No, gracias, Marcelo. La pasé muy bien, muy divertida la charla. Igualmente, para que sigan los éxitos, ¿sí? Muchas gracias. Ya viene, ya viene, ya viene en celebridades. Sí, siempre surgen nuevos ídolos, ¿verdad? No duran mucho, pero surgen. Espera un poco, espera un poco. Después de estos anuncios, los archivos clasificados se revelan. Lo que nunca te has imaginado oír de tus ídolos. Celebridades. Con Marcelo Acosta. Regresará luego de estos comerciales. En Oscar Santos Propiedades Nos especializamos en la compra-venta de loteamientos Si desea adquirir su lote propio Nosotros somos lo que usted busca Con los precios más bajos del mercado Lotes en Capiatá, Ipanel, Bacaray, Luque, Cajupé, Pirayú, Villa Ayes. Visite nuestra fanpage o llámenos a los teléfonos 440-403-444-475 ¡Qué gustosos! Lo atenderemos yo recomiendo la mejor imagen, la más alta tecnología, Jan. Mis bebidas las enfrío con los PC Cooler Jan. La mayor calidad en cocinas, hornos, microondas, heladeras, Jan. Para el lavado y secado perfectos, lavarropas, secarropas, Jan. Por ello, Jan, qué bueno. 